Le point suivant donc, va être rapporté par, par moi-même, puisque c'était euh, Jessie Orvin qui devait euh, le faire. Ça porte euh, sur la lecture publique, à moins qu'Annie Parent veuille le faire. Donc, euh, je m'en occupe. En tout cas, tu compléteras euh, si... Euh... Bien, donc on va parler lecture publique. Donc c'est euh, l'approbation de la convention de partenariat dérogatoire pour un réseau intercommunal des bibliothèques avec le département de la Rouge. Je pense que Catherine pourra nous en dire aussi un mot en tant que vice-présidente en charge de la culture au sein du département. Donc le département a défini depuis, depuis plusieurs années déjà une politique d'accompagnement des intercommunalités de son territoire afin de favoriser le département de la lecture publique. Donc au travers de l'intervention de la BDM, donc la Bibliothèque départementale de la Manche, il assure un rôle de conseil et d'assistance auprès des réseaux de médiathèques et de bibliothèques mis en œuvre par les communautés d'agglomération et les communes. Donc dans ce cadre, la BDM apporte son soutien à l'activité des médiathèques et bibliothèques publiques, partenaires, par des actions de formation des personnels, que ce soit des bénévoles ou des salariés, par l'accompagnement des actions de valorisation du livre et autres supports de connaissances de culture et de culture par la mise à disposition d'outils d'animation et par son offre de prêts documentaires. Donc, euh, notre EPCI, du euh, fait de sa constitution il y a deux ans, incite le département à redéfinir les contours de la mise en œuvre du partenariat et la taille de notre agglomération, avec un nombre important de points lecture, 21 en totalité, et puis la structuration du réseau autour de deux circuits, l'un situé à l'est et l'autre à l'ouest, euh, amène le département et notre communauté à déterminer de nouvelles modalités de collaboration plus en adéquation avec cette nouvelle organisation. Et pour cette raison, il est envisagé de proposer un nouveau conventionnement pour une durée de deux années, avec euh, je veux dire, deux dimensions dérogatoires. La première, quant à la durée, deux ans au lieu de trois ans pour tenir compte de la période de mise en œuvre. Et puis, euh, une dérogation également quant aux dispositions précises de mise en œuvre pour prendre en considération ce nouveau périmètre communautaire. Donc la convention décrit les obligations des deux parties, sachant que pour la communauté d'agglomération, les éléments contenus dans cette convention correspondent à la situation de son réseau de lecture publique. Et pour le département, il s'agit de prendre en compte les éléments liés à la formation, à la mise à disposition, à la distribution des documents, aux animations, à des propositions en termes de ressources numériques. Et ces services sont gratuits à l'exception des ressources numériques et des formations à la carte. Donc les modalités précises des prêts de documents sont prévues dans une annexe. Annexe 1, le type et la composition des fonds de roulement, donc le type de documents mis à disposition par la bibliothèque départementale, sont prévus dans une annexe 2. Et la liste des ressources en ligne est prévue dans une annexe 3. Et les engagements minimaux, en termes de collection de prêts de ressources en ligne de locaux de personnel, à respecter par le PCI, sont prévus dans l'annexe 4. Donc ce qui est proposé ce soir, c'est de bien vouloir approuver la convention de partenariat dérogatoire pour un réseau intercommunal de bibliothèque de notre PCI avec le département et en approuvant bien évidemment les différentes annexes, et puis d'autoriser le président à signer la convention. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, j'imagine que oui, quoi qu'il en soit, vous aurez euh, plusieurs, plusieurs interventions, ou plusieurs réponses possibles grâce à, à nos parents, et puis à Catherine, côté département. Alors, est-ce que cette convention euh, suscite euh, des remarques ou des questions de votre part A priori, c'est clair pour tout le monde qu'on peut peut-être dire, c'est que cette convention est à, à l'avantage du BPCI parce que notamment dans le, le nombre de documents prêtés, si vous allez sur la, la présentation de la convention, vous allez à l'annexe 2, vous voyez que théoriquement, euh, au vu du nombre d'habitants et au vu du nombre de, de livres prêtés par habitant, la, la, la collectivité pourrait prétendre à un prêt de 10 000 livres maximum. Euh, en l'occurrence, il est proposé d'en prêter 20 000. Donc, la, vu le nombre de bibliothèques sur le territoire, de l'île 21, et euh, l'étendue du territoire, et les pratiques euh, préexistantes, euh, les discussions avec euh, le département, euh, amènent à cette convention qui est dérogatoire à ce titre, entre autres, mais qui est euh, avantageuse pour euh, la collectivité. C'est vrai que les, le travail avec les services de la BDM enfin, est très productif, enfin, ça se fait en parfaite intelligence et il euh, n'y a aucun, aucun souci de, de ce côté-là. La deuxième interrogation, tu l'as dit, c'est qu'il euh, a fallu un petit temps de mise en œuvre de la lecture publique sur le territoire depuis euh, le 1er janvier 2017. 
Donc cette convention, elle ne peut pas aller jusqu'à fin 2020, donc on part pour 200 ou 2023. Oui, euh, je voulais juste ajouter effectivement que euh, tu le disais Annie, le travail était constructif avec les services. Euh, C'est vrai qu'avec les changements de périmètre, il faut aussi se réadapter, il faut réinventer les choses. Et puis le deuxième point, c'était dire que dans la convention, euh, vous avez aussi euh, un contrat d'objectif, donc euh, les, vers ce quoi il faut tendre, et donc il y aura encore du travail à faire euh, bon, sur la partie acquisition, euh, mais aussi sur. Euh, euh, sur les, les horaires, les plages horaires d'ouverture des bibliothèques où il va travailler, en sachant bien sûr, comme il y a deux, deux secteurs, ben c'est un petit peu différent puisqu'il y a une, une bibliothèque peut-être réseau d'un côté et pas de l'autre côté. Euh, voilà, donc c'est du, du travail, c'est de la construction qui va continuer euh, pour tendre vers, vers certains objectifs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions A priori, tout est clair. On a eu la voix de la déléguée à lecture publique et puis du département. C'est parfait. Pas de questions On passe au vote. Vous pouvez voter. Donc 113 votes reçus, 113 votes favorables. Donc la lecture publique est et Merci, puisque nous avons l'unanimité.